World Health Day this year is called Vector-Borne Diseases and we would like to take the opportunity to highlight in the Philippines the successes in malaria. We also would like to highlight that dengue here, not so many investments are made, particularly externally. Uh, so dengue is really on the increase and needs a lot of attention. This area would report quite a number of dengue cases every year. We have not really seen the decline of cases here. This area would usually infect children with dengue. Now, if we're going to look at the surroundings, this is a very good place, a very good site for breeding of mosquitoes. Like here, we do have clean and stagnant water that would serve as a good breeding site for mosquitoes. Problem on environment, problem on surroundings, all would add up to the increasing number of vectors that eventually would be your way of transmitting your dengue infection. I've been coming to this community for the past 20 years. We've done quite a number of health education with the mothers here. We still have a problem. We do really do not know how they're supposed to push them and make them realize that when we talk about prevention and control of dengue, that they actually play an important role. It's a fair share of responsibility between the government and the community. Here in the Philippines, before, uh, we have a major problem as far as malaria is concerned. In 2005, uh, we registered something like 40, 46,000 malaria cases, and it went down to almost 5,000 with an 83% reduction. How did we do that? One is, first, <clears throat> we have classified our, our provinces based on the transmission, and with that, we have a more focused interventions. Secondly, we uh, implemented the vector control uh, interventions. It would, uh, this would mean the distribution of long-lasting insecticide-treated nets and or residual spraying as well. The success that we have achieved since 2005 was made possible with the collaboration and cooperation amongst partners, namely the World Health Organization for the technical support and the Global Fund for the resources in the implementation of our program activities. So in conclusion, cooperation and collaboration is very important to achieve malaria elimination. ซักเสพแม่นพญาตนิงทิเกิดขึ้นและภัยขยายหลายอยู่ในลาวเฮาการป้องกันพญาตนิงหุ่มสมองอักเสบนี่พวกเฮาก็ได้มีมีขบวน
ภูมินี้คือจีภูมิสายคืนในขนมคุมสมบูรณ์สกสมบูรณ์ขาดกระเจจีภูมิได้การวิธีถนัดจีดในกระทรวงสุขาพิบัติบันฝึกการสายจีดจึงคือสิโซโซมาเมกองกีดอยปจิจุนเนื้อตามดองตะเลรัฐพาวันบางแห่งอีกคืนท่าจึงคือสิโซโซมาเมกองกีเมียนอัตราหรือปีจัดสปรัมเพรย์ชนะมาปอมบุรอยตาสปรัมการวิธีจีดแต่รวมสักการจมูกนังคางองค์การสกปรกพบลูกบันฝึกการดอยทนายจีสมโมหะเพียบดอยปีจีจุนได้รู้เนื้อประชมเราหดมาดอยปัจจุบันนี้ยื่นปุ่มคืนเมียนเนี่ยจึงคือเมียนสพิบทุนโง่ติดลาวลิมฟัตติฟิลาราซิสในวานวาตูอิสคอลซิกบิกเลกฟอร์ดลอกอลเพเปิลเดบิลีฟเดอิตอิสคอลส์บายเบดสปิริตหรือคัสตอมแต่นั่นคือก่อนที่การแก้ไขแคมเปญวันนี้เป็นผลของการแก้ไขแคมเปญคนมีความเข้าใจมากขึ้นว่าโรคระบาดจะผ่านไปจากคนไปคนอื่นและจะส่งผลให้คนไข้ได้และจะทำอย่างไรให้มันถูกรักษา In 1997, Vanuatu Ministry of Health conducted the baseline survey for lymphatic filariasis, and the outcome of the survey given 4% prevalence throughout the country. After the completions of the five rounds MDA, Vanuatu also completed all the surveillance phase, and the outcome of the surveillance uh, we have reached below 0.02%, which is below the elimination target. And we are looking forward for WHO to certify our elimination. Yeah.